আচ্ছা এলিমেন্টরকে খুব দারুণভাবে ইউজ করার জন্য কিন্তু অনেক অনেক এত দারুণ দারুণ ফিচার আসছে তা কল্প অকল্পনীয় তার মধ্যে অন্যতম একটা গুরুত্ব ফিচার বলতে পারেন কাস্টম পোস্ট টাইপ এখন এই কাস্টম পোস্ট টাইপটা মূল বিষয়টা হচ্ছে যাদের ওয়েবসাইট সম্পর্কে বা ওয়ার্ডস সম্পর্কে ধারণা নেই তাদের এই কাস্টম পোস্ট টাইপ নিয়ে কাজ করতে হলে ভালো একটা ধারণা থাকা দরকার বুঝছেন যে কাস্টম পোস্ট টাইপ কী জিনিস কীভাবে কাজ করে কোন জায়গা থেকে কি এই জিনিসগুলো না বুঝলে তখন বিষয়টা অনেক মানে হিজি বিজি মনে হতে পারে বাট যদি একটু বোঝা যায় তাহলে এটা দিয়ে কিন্তু একেবারে ডাইনামিক্যালি ওয়েবসাইট বানানো সম্ভব যে ধরেন আমি আপনি একটা সার্ভিসের একটা পেজ বানাবেন এখন সার্ভিসের মধ্যে আপনার যে সার্ভিসগুলো আছে সেই সার্ভিসগুলো আনবেন এখন ও ই দিয়ে এলিমেন্টের দিয়ে কী করতে পারেন আপনি সার্ভিস পেজে যে আপনি উইজেট ব্যবহার করে করে আনতে পারেন কিন্তু যদি ড্যাশবোর্ড থেকে এরকম একটা অপশন থাকতো যে সার্ভিস নামে একটা অপশন থাকবে যেমন এখানে পেজেস পোস্টস নামে একটা অপশন আছে একইভাবে যদি এরকম এখানে একটা আমরা একটা অপশন আনতে পারি সার্ভিসেস যার মধ্যে থেকে আমি যেমন পোস্ট অ্যাড করি ক্যাটাগরি অ্যাড করি একইভাবে এখান থেকেও আমি ওইগুলো অ্যাড করতে পারবো সার্ভিস নতুন সার্ভিস অ্যাড করব নতুন ক্যাটাগরি অ্যাড করব আর এখানে যখনই অ্যাড করব তখন আমার একটা পেজ থাকবে যে পেজে হচ্ছে আমার এই সার্ভিসগুলো যেমনভাবে আমাদের পোস্টগুলো ডিসপ্লে হয় আমাদের পো এখানে আমরা যখনই পোস্ট করি তখন পোস্ট কিন্তু এই যে লুপিং মানে লুপ করে করে ডিসপ্লে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্টাইলে তাই না সো এই যে যে নির্দিষ্ট স্টাইলে নির্দিষ্ট জায়গায় যে এটা যাচ্ছে এখান থেকে দিলে যাচ্ছে এই জন্যই কারণ এরকম একটা পোস্ট টাইপ বানানো আছে ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্টভাবে যে পোস্ট নামেই যে পোস্টটা মানে পোস্ট টাইপটা হচ্ছে মূলত কেমন জিনিস যেগুলো হচ্ছে লুপ হতে পারে একইভাবে একই জিনিস মানে অনেকগুলো আপনার পোস্টের বা কাজের একটা লিস্ট গ্রুপ বা লিস্ট যাকে আমরা বলতে পারি একটা পোস্ট টাইপ যেখান থেকে আপনার মানে লুপ হওয়া সম্ভব একই কাজ করবেন লুপ হবে আবার ক্লিক করলে এখানে এই পোস্টের আন্ডারে আপনি যেভাবে অ্যাড করেছিলেন যা যা অ্যাড করেছিলেন সব দেখতে পাবেন এটাই হচ্ছে মূলত পোস্ট টাইপ আমরা যদি সহজ পরিসরে বলি এরপরে আবার পোস্টের মধ্যে অনেক সময় যেটা দরকার হয় যে আপনার আমি যখন সিঙ্গেল পেজে যাচ্ছি তখন আমার এখানে টাইটেল তারপরে ডেট কমেন্ট তারপর আরও আরও কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশান দেখাচ্ছে অথরের নেম ইত্যাদি ইত্যাদি তো এইগুলোকে বলা হয় হচ্ছে আলাদা আলাদা ফিল্ড ঠিক আছে যেগুলো ওয়ার্ড প্রেসে ডিফল্টভাবে অনেক কিছু থাকে যেমন ক্যাটাগরি মানে পোস্টের মধ্যে ক্যাটাগরি তারপরে ট্যাগ তারপরে আপনার ডেট যখন অটোমেটিক ও ডেট কাউন্ট করতে পারে তারপরে যে অথর পোস্ট করেছে এটাই করতে পারে কিন্তু আমি যদি এরকম একটা পোস্টের মতো এরকম একটা অপশন এখানে বানাতে চাই তাহলে আমার এই অপশনগুলো বানিয়ে দিতে হবে যে আমি কি কি চাই এখানে কি কি দেখতে চাই এরকম একটা পোস্ট আমি বানাতে চাই যে আমি যখনই এই এখান থেকে করব তখন এখানে যেভাবে ডিসপ্লে হচ্ছে একইভাবে ডিসপ্লে হবে এই কাজটার জন্য হচ্ছে আপনার ওই কাস্টম পোস্ট টাইপ সম্পর্কে যত ভালো নলেজ থাকবে তত ভালো আপনি এখানে সাইন করতে পারবেন এখন কাস্টম পোস্ট টাইপ আপনি করলেন তাহলে কোস টাইপ করার সাথে সাথে এরকম একটা কাস্টম মানে আপনার টাইটেল দেওয়া ইমেজ দেওয়া এখানে প্রত্যেকটার মধ্যে যদি আমরা যাই আমরা টাইটেল দিতে পারতাম ইমেজ দিতে পারতাম কন্টেন্ট দিতে পারতাম তাহলে ওয়ার্ড প্রেসের মানে ডিফল্টভাবে আপনাকে এডিটর তারপরে এই যে এডিটর কোনটা মনে আছে তো এই যে এইটা এইটা হচ্ছে এডিটর এটা গুটেনবার্গ আর এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেলের অপশন আর এই পাশে আমরা পেয়েছিলাম ফিচার ইমেজ অ্যাড করা ডিফল্টভাবে ওয়ার্ড প্রেসে এইগুলো দেওয়া থাকে তাহলে আপনি যদি কোনো একটা প্লাগ ইন বা আপনি যদি ডেভেলপমেন্ট জানেন ডেভেলপার যারা তারা এই জিনিসটা খুব ভালো বুঝবে ধরেন আমি তো ডেভেলপমেন্ট জানি এই জন্য আমার জন্য ওই জিনিসটা অনেকটা ইজি লাগে এখন এই এই টাইটেল এই ইমেজ এই কন্টেন্ট আপনি ডিফল্টভাবে কোর্স টাইপ অ্যাড করলে মোটামুটি আনতে পারবেন কিন্তু আপনার যদি এমন লাগে ধরেন আপনি একটা সার্ভিস দিবেন সার্ভিসটা হচ্ছে মোবাইলের সার্ভিস এখন মোবাইলের মধ্যে আপনার মোবাইলের মডেল মোবাইলের আপনার ব্র্যান্ড তারপর এইগুলো আপনার অ্যাড করতে হবে তখন কিন্তু আপনার ডিফল্টভাবে আপনি হয়তো এখান থেকে টাইটেলটা ওইখানে নিতে পারবেন এখানে আপনার যা যা থাকবে সেগুলো আপনি আপনার সাইডে ডিসপ্লে করাতে পারবেন টাইটেল নিতে পারছেন এডিটরের কন্টেন্টগুলো নিতে পারছেন ফিচার ইমেজ নিতে পারছেন এখন তো আপনার মোবাইলের ব্র্যান্ড দেখাতে হবে মোবাইলের কি লাগবে আপনার মডেল দেখাতে হবে তখন কি করবেন তখন যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে এক্সট্রা কিছু ফিল্ড তৈরি করা যেটা আছে তার সাথে এক্সট্রা আরও কিছু ফিল্ড তৈরি করা সো এই এক্সট্রা ফিল্ড তৈরি করার জন্য যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড মানে 
মানে অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ডার সেটা পেলা গিয়ে নাম মানে কাস্টম ফিল্ড আর কি বা মেটা ফিল্ড মানে ওয়ার্ডপ্রেসের ভাষা এটাকে বলা হয় মেটা ফিল্ড মানে আপনার এক্সট্রা কিছু ফিল্ড আপনি আপনার মতো বানাতে পারবেন সো এই তাহলে ওয়ার্ডপ্রেসে খুবই পপুলার এবং ফ্রির মধ্যে আমার দেখা সব থেকে বেস্ট প্লাগ ইন ওয়ার্ডপ্রেসে যে কাস্টম পোস্ট টাইপ তৈরি করার জন্য মানে ক্লিক করে করে ঠিক আছে এটা না না বাংলাদেশের কিনা আমার হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাদেশে হ্যাঁ ওই ডেপ হ্যাঁ ওই ডেপ তো অবশ্যই বাংলাদেশে বাংলাদেশের এটা আচ্ছা কাস্টম পোস্টে আমার দেখা খুব ভালো একটা প্লাগ ইন আর এসিএফ এইটা হচ্ছে মানে মেটা ফিল্ড তৈরি করার জন্য ফ্রিতে যত প্লাগ ইন আছে দেখেন এক হাজার পঁচিশটা ফাইভ স্টার আছে অন্যগুলো নাই বললে চলে ঠিক আছে সো অসম জাস্ট অসম এই দুটো প্লাগ ইন দিয়ে আপনি এই কাজগুলো খুব ইজিলি করতে পারবেন তাহলে এইবার যদি আমাদের এনভারনমেন্ট রেডি করতে হয় তাহলে কি লাগবে কাস্টম পোস্ট টাইপ আচ্ছা এই কাস্টম পোস্ট টাইপ আমি আগেই বলে নিই প্লাগ ইন অ্যাড করার পর এখানে কিন্তু হিউজ ফিচার থাকবে আমি যদি সব ফিচার একটা একটা বলতে যাই অনেক সময় লাগবে বুঝছেন হ্যাঁ কাজ করার জন্য যেটুকু লাগে আমি সেটুকু বলে যাবো তা না হলে হ্যাঁ তা কাস্টম পোস্ট টাইপ ইউ আই লিখে যদি সার জি মনে হয় তো ঠিক আছে তাহলে কাস্টম পোস্ট টাইপ কেন অ্যাড করছি এইভাবে এরকম একটা অপশন আনার জন্য পোস্ট টাইপ এটা নির্দিষ্ট একটা পোস্ট টাইপ তৈরি করার জন্য তাহলে কাস্টম পোস্ট টাইপ ইউ আই অ্যাক্টিভ করে দিলাম দেওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে এইখানে দেখেন আমাদের সিপিটি ইউ আই নামে একটা অপশন আছে মানে অপশন অ্যাড হয়ে গেছে এইখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো এই এরকম আপনি ধরেন একটা পোর্টফোলিও একটা সার্ভিসেস হ্যাঁ না না ট্যাক্সোনমি বলে হচ্ছে এই ক্যাটাগরিগুলোকে এই ক্যাটাগরি ট্যাগ এগুলোকে বলা হয় ট্যাক্সোনমি তো আপনি এখান থেকে ট্যাক্সোনমি পোস্ট টাইপ এগুলো সবই বানাতে পারবেন ঠিক আছে এই প্লাগ ইন দিয়ে আচ্ছা এখন তাহলে প্রথম একটা পোস্টের একটা পোস্টের আন্ডারে আবার অনেক কিছু থাকতে পারে ধরেন আপনি আপনার পোস্টকে বিভিন্নভাবে ডিসপ্লে করাতে চান আপনি আপ ধরেন প্রোডাক্ট নিয়ে বলি আপনার প্রোডাক্ট হচ্ছে একটা পোস্ট টাইপ প্রোডাক্ট হচ্ছে একটা পোস্ট টাইপ এখন প্রোডাক্টের মধ্যে আপনার অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে মানে অনেকগুলো আইটেম আছে আমি যদি ক্যাটাগরি বাদ দিলাম আইটেম আছে ধরেন মোবাইল আছে টিভি আছে ফ্রিজ আছে এখন তাহলে আপনি মোবাইল টিভি ফ্রিজ আলাদাভাবে আবার দেখাতে চান সিস্টেমটা একই থাকবে কিন্তু মোবাইল টিভি ফ্রিজে কেউ ক্লিক করলে ওইটা আবার আলাদাভাবে ডিসপ্লে হবে তাহলে আপনার প্রোডাক্টের আন্ডারে মোবাইল টিভি ফ্রিজ এইগুলো হচ্ছে একটা ট্যাক্সন হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে ট্যাক্সনমি আর ওয়ার্ডপ্রেসের পাশে ট্যাগে বলা হয় ক্যাটাগরি হ্যাঁ আচ্ছা ট্যাক্স ট্যাগ ক্যাটাগরি বা ট্যাগ ক্যাটাগরি ট্যাগ একই ধরনের হ্যাঁ তাহলে পোস্ট টাইপ এখান থেকে বানানো যেতে পারে আমি যদি একটা পোস্ট টাইপ বানাতে চাই ধরেন আমি অ্যাড বা এডিট পোস্ট টাইপে ক্লিক করলাম করলে আমার এখানে কিন্তু অনেক কিছু আছে আমি এদিকে আর গেলাম না এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি এখানে সব দেখেন অনেক ফিল্ড আছে হিউজ ফিল্ড সো ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যারা কম বেশি কাজ করেছেন তাদের জন্য ব্যাপারটা খুব ইজি এখানে হচ্ছে আপনার পোস্ট টাইপে স্ল্যাগ দিতে হবে স্ল্যাগ কি এই যে আমরা ভিজিট করলে যেটা দেখি ধরেন আমরা এই যে এই যে পরে দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে স্ল্যাগ আমরা যেমন পোস্টের মধ্যে যাই তখন পোস্ট টাইপের পোস্ট হচ্ছে ওর স্ল্যাগ তাহলে আমাদের এই পোস্ট টাইপের স্ল্যাগটা কি হবে সেটা ঠিক হয়ে যাবে আমি সার্ভিসেস নামে একটা পোস্ট টাইপ করতে চাই তাহলে আমি সার্ভিসেস ই স্ল্যাগ হিসেবে রাখছি আর স্ল্যাগ সবসময় স্মল লেটার এবং যদি আপনার ডিফারেন্ট ওয়ার্ড ইউজ করতে হয় তাহলে আন্ডার স্কোর ইউজ করা গুড প্র্যাকটিস বুঝছেন হাই পেন দিলে হয় কিন্তু মাঝে মাঝে ঝামেলা আছে আপনার আন্ডার স্কোর ইউজ করা আর স্মল আর এই এই ইটা আপনার মানে এই প্লাগ ইনটা এমনভাবে করা দেখেন আমি বড় হাতে লেখার চেষ্টা করছি কিন্তু ছোটো করে দিচ্ছে আপনি হাই পেন দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখেন নিশ্চয়ই না নিশ্চয়ই না সো মানে এটা এইভাবেই বানানো যেন আপনি যেন আপনার ঘাট তার আমি করে ইচ্ছা মতো দিতে না পারেন আচ্ছা পোস্ট টাইপ এরপর আছে পুলুরাল লেভেল আমরা এখানে যে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে এগুলোকে বলা হয় এক একটা লেভেল হ্যাঁ ধরেন আমি এইখানে কিভাবে দেখতে চাই এখানে লিখা আছে পোস্টস তাহলে আমি এইখানে কি দেখতে চাই সেটা হচ্ছে এখানে লিখে দিতে হবে ধরেন তাহলে এরকম একটা অপশন এখানে অ্যাড হয়ে যাবে ধরেন আমি যদি লিখে দিই আপনি তাহলে আপনি নামে এরকম এখানে একটা অপশন অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে আমাদের যেহেতু সার্ভিসেস তাহলে আমি সার্ভিসেস নামেই 
দিতে চাচ্ছি বুঝতে পারছেন যা লিখে দিবেন সেটা এইখানে ডিসপ্লে হবে এইখানে একটা অপশন তৈরি হবে সিঙ্গুলার লেভেল সিঙ্গুলার লেভেল কি সিঙ্গুলার লেভেল হচ্ছে আমরা যখন এখানে এই যে অ্যাড নিউ অ্যাড নিউতে মানে যখন যাব তখন আমি চাচ্ছি যে অ্যাড নিউ সার্ভিস আপনার মানে বা অথবা আপনার যেখানে আপনার আপনার সব সার্ভিসগুলো আছে তাহলে ওটাকে বলে সার্ভিসেস এখন একটা একটা সার্ভিস তাহলে সেইখানে আপনি কীভাবে দেখতে চান ধরেন প্রজেক্ট অথবা সার্ভিস অনলি সার্ভিস মানে সিঙ্গুলার বুঝেননি মানে আপনার সার্ভিসেস বলতে আপনার সব সার্ভিসগুলো আর যদি আপনি তার একটা একটা যদি আপনি ডিফাইন করতে চান তাহলে যেমন এখানে ধরেন অ্যাড নিউ তার মানে আমরা বুঝতেছি একটা পোস্ট এখন আপনি এখানে কীভাবে দেখতে চান বা আপনার সাইডেও কীভাবে দেখতে চান সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার লেভেল আমি এখানে ধরুন নাম দিলাম সার্ভিসেস সার্ভিস ঠিক আছে ওইটা পরে তাহলে মানে আপনার আপনার সাইডে যখন লেভেল হিসেবে ও ধরেন দেখাতে চাইবে তখন হচ্ছে ও মানে সিঙ্গুলারগুলো কীভাবে দেখাবে পোলুরালগুলো কীভাবে দেখাবে বা বিভিন্ন জায়গায় যখন ডিসপ্লে করাতে হবে কীভাবে করাবে সেভাবে আচ্ছা এইখানে একটা শর্ট ডেসক্রিপশন আপনি লিখে রাখতে পারেন যেটা হচ্ছে আপনার পো এই পোস্টের টাইপের মধ্যে দেখা যেতে পারে এগুলো মেনেটরি না আমি মানে স্কিপ করে যাচ্ছি হ্যাঁ মেনু হ্যাঁ মেনু হ্যাঁ মেনু নেম যেমন এখানে দেন দেখা যাচ্ছে কি পোস্ট অল পোস্ট আমি এখানে লিখে দিলাম আমি অল সার্ভিসেস তাহলে তাই দেখতে পারবো বুঝছেন এই অপশনগুলো এখানে প্রত্যেকটা বলে বলে দেওয়া আছে হ্যাঁ মে এটা আছে মেনু নেম আর অল আইটেম আছে এইখানে ঠিক আছে আর মেনু নেম আছে মেনুতে কীভাবে দেখবো আর আমরা যখন ভিতরে যাব তখন দেখব কীভাবে এগুলো মেনেটরি কিছু না আপনি স্কিপ করে গেলে ও এই যে বা পাশে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই নামে ও অ্যাড করে দেবে বেশিরভাগ ঠিক আছে ও ওর মতো করে অ্যাড করে দেবে এখানে কী ভাবে দেখা যাবে নিউ মুভি হ্যাঁ 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 সেটা এক্সাক্টলি ঠিক আছে যেমন ধরেন আমরা যদি পোস্টের মধ্যে যাই আমি যদি একটা আপনার এক্সাম্পল বলি তাহলে পোস্টের মধ্যে আমরা এখানে কী দেখি দেখি ফিচার ইমেজ অ্যাড করার অপশন দেখি তাই না সেট ফিচার ইমেজ এখন আমি ধরেন আমার আমি একটা পোস্ট টাইপ বানাচ্ছি সেখানেও আমি ইমেজগুলো অ্যাড করতে পারবো বা অ্যাড করার অপশন দিব তাহলে আমি সেইভাবে সেইখানে কীভাবে দেখতে চাই দেখেন এখানে ফিচার ইমেজ সেট ফিচার ইমেজ নামে একটা অপশন আছে আমি ধরেন লিখে দিলাম যে সার্ভিসেস ডিফল্ট ইমেজ সার্ভিস ডিফল্ট ইমেজ তাহলে আমি এই এইখানে কেউ যদি যায় তখন সে এই কথাটা দেখবে এই লেখাটা দেখবে বুঝতে পারছেন এই লেভেলগুলো আপনি আপনার মতো ঠিক করে দিতে পারেন আর্কাইভ আর্কাইভ বলতে সবগুলো যেখানে থাকবে এই এইখানে কিন্তু অনেক এই ধরনের আপনার মেনুতে মেনুর পজিশন কোথায় হবে যেমন ধরেন আমাদের এই মেনু এইগুলোকে বলা হয় মেনু মেনু তাহলে ড্যাশবোর্ড আছে সবার উপরে তারপরে পোস্ট এভাবে সিরিয়ালি কোনটা কার পরে থাকবে এর জন্য মেনু পজিশন নামে অপশন আছে মেনু পজিশন এই যে তাহলে এখানে যদি আপনার যে ওই যার সংখ্যায় আপনার মেনু পজিশন ওয়ার্ড প্রেস লিখে সার্চ দিলে পাবেন যে আপনি কোন সংখ্যা উপরে কোন সংখ্যা নিচে সেটা দিয়ে সার্চ দিলে পাবেন এখানে আপনার যদি উপরে নিচে লাগে তাহলে আপনি এখান থেকে অর্ডার চেঞ্জ করে উপরে নিচে অপশনটা অ্যাড করতে পারবেন ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা অপশনের সাথে বা পাশের একটা আইকন আছে দেখছেন এইগুলোকে বলা হয় মেনু আইকন হ্যাঁ আপনি যদি মনে করেন আপনার মতো সার্ভিসের জন্য আলাদা একটা আইকন ঠিক করবেন তাহলে এখান থেকে ঠিক করতে পারবেন সার্ভিসে এই যে মেনু আইকন হ্যাঁ আর এই আইকনগুলো হচ্ছে মেনু পজিশন হচ্ছে ধরেন ড্যাশবোর্ড পোস্ট মিডিয়া পেজেস কমেন্ট হ্যাঁ 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 ও অবস্থানটা কোথায় হবে তাহলে যার কম হবে সে উপরে থাকবে যার বেশি হবে সে নিচে থাকবে ঠিক আছে পাঁচ থেকে একশো ঠিক আছে না না পাঁচ থেকে বলে দিচ্ছে হ্যাঁ পাঁচ থেকে একশো হ্যাঁ 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 যার বেশি সে নিচে চলে আসবে আচ্ছা তারপরে ধরেন এই মেনু কই গেল মেনু আইকন এই যে মেনু আইকন এখানে ধরেন আপনি আলাদা একটা আইকন এখানে যদি আপনি কিছু না দেন তাহলে ডিফল্টভাবে এই রকম এই যে এই রকম একটা আইকন অ্যাড হয়ে যায় আর ধরেন আমি ওই আইকনটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশ আইকন আছে ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশ আইকন লিখে সার্চ দেন এই এই আলোচনাগুলো হচ্ছে মূলত হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের জন্য বুঝছেন থিম 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 ডেভেলপমেন্ট যারা করে তারা এইগুলোর সাথে ইউজ টু এখানে দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর আইকন আছে এখানে ধরেন আপনি সার্ভিসের জন্য কোন আইকনটা চান ধরেন আমরা কথা কথা এই আইকনটা দিতে চাই তাহলে এখান থেকে আমরা এই এইচ টি এম এলটাকে এই যদি ওপেন করি তাহলে এখানে দেখেন ক্লাস আছে এই ক্লাস বসিয়ে দিলে 
এখানে আইকনটা অ্যাড হয়ে যাওয়ার কথা বুঝছেন তাহলে এই ক্লাস নিয়ে মেনু আইকন কোথা গিয়া এইখানে ঠিক আছে এখানে বলেন আমার এ লেভেল থেকে জানা দরকার আমার পার্সোনালি আচ্ছা 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 এখানে চাইলে আপনি আপনার মতো ইমেজ ধরেন আপনি একটা আইকনিক ইমেজ এখান থেকে চাইলে সেট করে দিতে পারেন ঠিক আছে ধরেন আপনি ক্লাস না মানে ড্যাশ আইকন না আপনার আপনার মতো ইমেজ দিয়ে একটা আইকন দিতে চান তাও কিন্তু দেওয়া যেতে পারে ধরেন আমরা যদি একটা আইকন এই আইকনটা চাই দিয়ে দিলাম তাহলে দেখেন ওইখান থেকে ও ই করে এই আইকনটা এখানে অ্যাড করে নিয়েছে তার মানে ড্যাশ আইকন দিলে ড্যাশ আইকন ইউজ হবে আর আর ড্যাশ আইকন না দিলে ওই আপনি যা দিব না দিলে ডিফল্টভাবে এইটা এই রকম একটা আইকন আসবে আর দিয়ে দিলে এটা আসবে হ্যাঁ এত কিছু বলা লাগে না তারপরেও বলে দিচ্ছি আচ্ছা পোস্ট টাইপ অপশন এখানে দেখেন হ্যাঁ আচ্ছা এইখান থেকে ড্যাশ আইকনের এক্সটেনশন বলতে এই যে ক্লিক করলে আপনি এই স্টেম এলে এই যে ক্লাস ক্লাস এগুলো ক্লাস ব্যবহার করে আচ্ছা এখানে দেখেন আমরা যখন ওয়ার্ড প্রেসে কোনো পোস্ট করতে যাই তখন টাইটেল তারপরে কন্টেন্ট তারপর ফিচার ইমেজ এগুলো থাকে তারপরে নিচে অনেক জায়গায় দেখবেন যে কমেন্ট দেওয়ার অপশন থাকে কমেন্ট মানে করতে পারবে কি না ওই পোস্টে তা এইগুলো কিন্তু ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্টভাবে মানে অ্যাড করা থাকে না ডেভেলপাররা যখন ডেভেলপ করে তখন সে সাপোর্টগুলো দিয়ে দেয় যে সে এইখানে কী কী চায় পোস্টের মধ্যে সে কী কী দেখতে চায় সে যদি এডিটরটা বাদ দিয়ে দিতে চায় দিতে পারে সে যদি টাইটেল বাদ দিয়ে দিতে চায় দিতে পারে ঠিক আছে সে যদি ফিচার ইমেজ বাদ দিয়ে দিতে চায় দিতে পারে তাহলে সাপোর্ট হিসেবে কি কি থাকবে মানে আপনি যখন পোস্ট অ্যাড করতে যাবেন তখন কি কি আপনি দেখতে চান ওইখানে সেইগুলো এখান থেকে ঠিক করে দিতে হবে এই যে এই যে এই যে এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে এইখানে এখানে ধরেন টাইটেল যদি আমি ডিসিলেক্ট করি তাহলে টাইটেল পাবো না ওইখানে অ্যাড করার অপশন পাবো না আমি টাইটেল দিয়েছি তাহলে টাইটেল একটা অপশন পাবো একইভাবে এডিটর দিলে এডিটর ফিচার ইমেজ দিলে ফিচার ইমেজ আদার্স অপশনগুলো ধরেন আপনি কমেন্টও চান তাহলে কমেন্টও দিয়ে দিলাম তাহলে ওইখানে কমেন্ট করার বা কমেন্টের অপশনও অ্যাড হয়ে যাবে বুঝছেন তাহলে এইগুলো সব দিয়ে দেওয়ার পরে আচ্ছা এখানে কিছু আপনার শুধুমাত্র এই অংশটা করে আপনি স্কিপ করে গেলেই হবে তবে একটা জায়গায় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আর হায়ার আর্কিকাল এই জায়গাটা আর হচ্ছে আর্কাইপ হ্যাজ আর্কাইভ হায়ার আর্কিকাল আর হ্যাজ আর্কাইভ এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি এলিমেন্টর বা আপনার সাইটে এগুলো ইউজ করতে চান তা আপনার হ্যাজ আর্কাইভ যদি ফলস করা থাকে তাহলে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন না মানে খুঁজে পাবেন না যখন ফিল্টারিং করা হবে তখন এইটা আপনাকে অ্যাড করতে দিবেন না তাহলে এটা ট্রু করে দিতে হবে হ্যাজ আর্কাইভ অথবা আর্কাইভ পেজে যদি কেউ সার্চ দেয় আমি যে স্ল্যাগ দিয়ে আমি যে আর্কাইভ পেজটি বানাবো তাহলে সে কিন্তু এটা দেখতে পাবে না বা ওইখানে ই করতে পারবে না তাহলে হ্যাজ আর্কাইভটা ট্রু করে দিতে হবে আর হায়ার আর্কিকাল ফলস থাকলেও সমস্যা নেই হায়ার আর্কিকাল দিয়ে যেটা বোঝায় যে আপনার পোস্ট টাইপে আমরা যে ক্যাটাগরিগুলো করি ক্যাটাগরির আন্ডারে আবার প্যারেন্ট ক্যাটাগরি ঠিক করা যায় তাই না দেখছেন প্যারে মানে প্যারেন্ট সাইল দেওয়া যায় তাহলে যদি প্যারেন্ট সাইল দেওয়ার অপশন রাখতে হয় তাহলে এটাকে আপনার মানে ট্রু করে দিতে হবে যদি আপনি মানে প্যারেন্ট সাইল না দেন তাহলে ট্যাগের মতো দেখাবে বুঝছেন আপনি প্যারেন্ট সাইল করতে পারবেন না এই আর অন্যগুলো স্কিপ করে চলে গেলেই হবে তাহলে এইটা সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পরে আমরা না এইগুলো হচ্ছে আমি দেখালাম আপনি এগুলো না দিলেও সমস্যা নেই আমি যা যা দিয়েছি এখানে এখানে ডিফল্টভাবে এই তিনটা সিলেক্ট করাই থাকে আর তিনটাই দেখা যায় বেশি হ্যাঁ তাহলে এই আপনার পরে এডিট করা যাবে আবার এডিট করতে পারবেন মানে অসম একটা প্লাগ ইন আর এমন কি ডেভেলপার যারা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে এইটা পুরো এইটা ইউজ করে এবং এইটা আপনার পুরো এই কোড এই ই করে আপনার কপি করে তার থিমে বসিয়ে দেওয়া যায় সে অপশনও আছে এটার মধ্যে হ্যাঁ মানে ডেভেলপমেন্টের কাজ তো এইখানে যেমন মনে হচ্ছে আপনার হয়তো ফিল্ডগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন আর এই যে যা দেখালাম না এই কোডও কিন্তু বেশি কোড লিখতে হয় না 
ঠিক আছে অল্প কিছু কোড লিখলেই হয় বুঝছেন তো সো এইটাই আসতে হবে এমন না কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জটা হয়ে যায় হচ্ছে আপনার সাইডে ঠিকঠাক ডিসপ্লে করানো ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ঠিক আছে কিন্তু এই ফিল্ডগুলো খুব বেশি কঠিন কিছু না আচ্ছা এটা করার পরে অ্যাড পোস্টটাই এখান থেকেও ক্লিক করতে পারেন উপর থেকে ক্লিক করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনার ভাবার কারণ নেই যে এটা দিলে মানে এটা হবে এটা দিলে এটা হবে না অ্যাড পোস্ট টাইপ দিলাম তাহলে এই পোস্ট টাইপটা আমাদের অ্যাড হয়ে যাবে দুঃখিত দেখেন আমাদের আইকনটা বিশাল একটা আইকন দেওয়া হয়ে গেছিল সার্ভিসেস নামে এই যে একটা অ্যাড হয়েছে তো আইকনটা অনেক বড় একটা ইমেজ দিয়েছি তো সেরকম দেখাচ্ছে চেঞ্জ করে দিয়েছি হ্যাঁ এই যে ড্যাশ আইকনটাই দিই কোনো সমস্যা নেই আমাদের এখান থেকে এই যে এডিট এডিট পোস্ট টাইপ এখানে দেখতেই পাচ্ছি না ডিলেটে ক্লিক করে দিলাম কি না দেখতেই তো পাচ্ছি না আচ্ছা ক্লিক করলে তো আবার চলে আসবে না পোস্ট টাইপ এখান থেকে এই যে আমাদের এডিটে যদি যাই তো আবার চলে আসবে না এই হচ্ছে এডিট পোস্ট টাইপ হ্যাঁ এখান থেকে নান করতে হবে না দেখা যাচ্ছে না জায়গা মতো ক্লিক পড়ছে না সেটা বুঝলাম এই যে আমাদের এডিট পোস্ট টাইপের মধ্যে যে আমরা আইকনটা চেঞ্জ করে দেই ড্যাশ আইকনটা দিয়ে দিই দিয়ে আপনি যদি সেভ পোস্ট দেন তাহলে এডিট হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখেন এবার ওই যে আমাদের সার্ভিসের মধ্যে দিয়েছেন ওই আইকনটা চলে আসছে এই যে আমরা এই যে ড্যাশ আইকন যেটা নিয়েছিলাম এটা এনে এই আইকনটা চলে আসছে দ্যাটস ফাইন দেখেন এখন আপনি যদি এই যে আমরা অল সার্ভিসেস লিখে দিয়েছিলাম দেখছেন অল সার্ভিসেস চলে আসছে অ্যাড নিউতে যদি আবার ক্লিক করি তাহলে দেখেন অ্যাড নিউতে আমরা যাই এখানে আমাদের টাইটেল আসছে কন্টেন্ট আসছে তারপরে অ্যাডভান্সের মধ্যে গেলে এই যে ইমে ডকুমেন্টের মধ্যে দেখেন এই যে সে সার্ভিস ডিফল্ট ইমেজ লিখে দিয়েছিলাম মনে আছে সার্ভিস ডিফল্ট ইমেজ চলে আসছে হ্যাঁ সার্ভিস ডিফল্ট ইমেজ লিখে দিয়ে ফিচার ইমেজের জায়গায় লিখে দিয়েছিলাম সার্ভিস ডিফল্ট ইমেজ তার মানে এখানে আপনি আপনার মতো যা দেখতে চান তা ওই সব ওইখান থেকে এখন চাইলে আবারও এড করা যেতে পারে তাহলে এখানে সার্ভিস ডিফল্ট ইমেজ লিখেছিলাম এখন ধরেন আপনি ওইটা না অন্য কিছু লিখে দিবেন তাহলে আবার এডিট করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এই যে এডিট পোস্টে যে পোস্ট টাইপে যে আপনার যতগুলো পোস্ট টাইপ অ্যাড করা থাকবে আপনি এখানে দেখতে পারবেন এখানে আমরা লিখে দিছিলাম সার্ভিস ডিফল্ট ইমেজ এই যে এখানে লিখে দিছিলাম এখন ধরেন সার্ভিস ইমেজ লিখে দিলাম অনলি হ্যাঁ ধরেন এবার যদি সেভ দিই সেভ দিলে অ্যাড নিউ হুম এই যে সার্ভিস ইমেজ চলে আসছে কিছু শিখতে পারছেন আচ্ছা আচ্ছা কেন এতদিন শিখেন নাই কিছু এইদিন যা করাইছি শিখেন নাই হুম আচ্ছা তাহলে আমরা পোস্ট টাইপ অ্যাড করা বুঝে গেলাম তাই না এখন ধরেন আমার এই পোস্টের মধ্যে এবার আমার এক্সট্রা কিছু ফিল্ড দরকার আমার এই সার্ভিসের টাইটেল লাগবে একটা আমার সার্ভিসের জন্য ধরেন একটা ইমেজ আলাদা মতো করে একটা ইমেজ বা আইকন দিব ইত্যাদি ইত্যাদি ধরেন আমি চাচ্ছি কি সার্ভিস নেম আর ইমেইল এরকম একটা কিছু দিতে মানে জাস্ট বোঝার জন্য তাহলে তার মানে আমার এক্সট্রা আর দুইটা ফিল্ড অ্যাড করতে হবে এই তো তাহলে সেই ফিল্ড যদি আপনার অ্যাড করতে হয় তাহলে কিভাবে করবেন এখন হচ্ছে আপনার তাহলে এসিএফ লাগবে অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড এইটা সিপিডি তো হলোই হ্যাঁ ট্যাক্সোনোমের মধ্যে যদি যান তাহলে এখানে যেমন আমরা পোস্টের মধ্যে গেলে এই যে অ্যাড নিউ পোস্ট অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দেখতে পাই হ্যাঁ আপনি যদি এখানে ট্যাক্সোনোমিতে ক্লিক করেন একই রকম একই কথা ধরেন ট্যাক্সোনোমিতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ ট্যাক্সোনোমিতে ক্লিক করেন না না ট্যাক্সোনোমি করিনি এখন যদি ট্যাক্সোনোমি আপনি এখানে করতে চান ধরেন আমি চাচ্ছি একটা ট্যাক্সোনোমি দিতে সার্ভিস তো পোস্ট টাইপ হ্যাঁ সার্ভিস সার্ভিস ক্যাট তাহলে এই নামে সার্ভিসে একটা ক্যাটাগরি অ্যাড হবে এখন 
এই সার্ভিস ক্যাট দিলাম এইটা এখন ধরেন আপনার ট্যাক্সোনমির পুলুরাল নেম কি হবে সিঙ্গুলার নেম কি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি সব আপনার মতো ডিফাইন করে দিতে পারবেন ফাইনালি ধরেন আমি এখানে নাম দিলাম পুলুরাল নেম হবে সার্ভি সেস ক্যাটাগরি যতগুলো ক্যাটাগরি দেখতে চান মানে আপনি আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি অ্যাড করতে চান সেইগুলো সিঙ্গুলার নেম হিসেবে আচ্ছা এই মানে এইখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই ক্যাটাগরিটা কোন জায়গায় অ্যাড হবে কোন পোস্ট টাইপে আপনার এইখানে আপনার সাইডে যতগুলো পোস্ট টাইপ আছে সব এখানে দেখতে পারবেন তাহলে আমাদের এই ক্যাটাগরিটা বা এই ট্যাক্সোনমিটাই সার্ভিসের মধ্যে অ্যাড হবে তাহলে সার্ভিসে সিলেক্ট করে দিলাম আর বাকিগুলো ওই একই রকম আপনি কিভাবে দেখতে চান প্লুরাল নেম টেম ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ এইখানে সব কিছু হায়ার আর কি কাল ট্রু না ফলস করে দিলাম দিয়ে আমি যদি অ্যাড ট্যাক্সোনমিতে ক্লিক করি তাহলে এবার যদি সার্ভিসে যান দেখেন যে সার্ভিসেস ক্যাটাগরি নামে একটা অপশান চলে আসছে তার মানে পোস্টের মধ্যে যেমন ক্যাটাগরি ছিল এখন সার্ভিসের মধ্যেও ক্যাটাগরি অ্যাড করার অপশান আছে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে ক্যাটাগরি যেভাবে অ্যাড করা যায় ঠিক সেইভাবে অ্যাড করতে পারবে এই যে যে প্যারেন্ট চাইল্ড হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন এইটাই তো বিষয় যে পোস্ট টাইপ ক্যাটাগরি ট্যাগ এইগুলোই তো এখন ভালোভাবে বুঝতে পারেন না মানে পোস্ট টাইপ হচ্ছে এইটা একটা পোস্ট টাইপ এর আন্ডারে এখন অনেক কিছু দরকার হতে পারে নর্মালি এগুলো আমরা যে কোনো কন্টেন্ট দেওয়ার জন্য আপনার যদি ক্যাটাগরি দরকার না হয় সার্ভিসের মধ্যে তাহলে ক্যাটাগরি আপনি স্কিপ করে গেলেন কিন্তু আপনার যদি ক্যাটাগরি তৈরি করা লাগবে তাহলে এখন আপনি যা ইচ্ছা ক্যাটাগরি আপনি এই ফিল্ডের মধ্যে যে এখন দেখতে পারবেন এই যে ক্যাটাগরি অ্যাড করার অপশন এই যে সার্ভিসেস ক্যাটাগরি এখন আপনি যদি কিছু লিখে দেন ধরেন আমি মোবাইল নামে একটা ক্যাটাগরি অ্যাড করতে চাচ্ছি তাহলে মোবাইল ক্যাটাগরিটা এই 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 জায়গায় অ্যাড হয়ে যাবে আপনি যখন পোস্ট করবেন তখন পোস্টের আন্ডারেই তো একটা ক্যাটাগরি ঠিক করতে হয় নাকি তাহলে এখন এই যে এই একটা পোস্ট ঠিক আছে তাহলে এই এই জিনিস তো আপনারা বা সবাই বেশিরভাগ এইখান থেকে করে যার কারণে এই জিনিসটা যে আলাদা একটা ফিল্ড এটা অনেকে মানে আলাদা একটা ফিল্ড সেটা ফিলই করে না ঠিক আছে এখান থেকে আলাদাভাবে যখন বড় কাজ করা হয় তখন এইভাবেই আগে থেকে ক্যাটাগরিগুলো ঠিক করে রাখলে সুবিধা হয় এখান থেকে আপনি ওইখান থেকে করলেও এখানে চলে আসবে আর এইখান থেকে করলেও ওইখানে চলে যাবে ক্যাটাগরির ফিল্ডটাই আলাদা বুঝছেন তাহলে এবার যদি এক্সট্রা ফিল্ড লাগে তাহলে লাগবে হচ্ছে এসিএফ ওইখানে যাব নাকি বাদ দিব যাব না আচ্ছা প্ল্যাগ ইনে যে এসিএফ আর যারা ভিডিওটা দেখবেন এইগুলো নিয়ে একটু খুব ভালোভাবে মাথা কাটাবেন তা না হলে কিন্তু মনে হবে যে খুব জটিল আচ্ছা এসিএফ অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড এই এই প্লাগ ইনটা আমরা অ্যাড করতে চাচ্ছি এই এই ধরনের কোর্সের মধ্যে কেউ এগুলো সাধারণত দেখায় না হ্যাঁ ঠিক আছে তারপরে তো দেখাই দিলাম কারণ এই 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 এইগুলো এত কিছু আছে ওয়ার্ড প্রেসে এ করাতে হলে আসলে অনেক লং টাইম সময় দরকার ধরেন আপনি তো এগুলো বুঝেন জানেন এই জন্য আপনি বললে ধরতে পারছেন কিন্তু কাউকে যদি এই জিনিসটাই দেখাতে হয় যারা জানে না বুঝে না তাদের শুধু এই জিনিসগুলো কি জিনিস কিভাবে কাজ করে আসলেই কি হচ্ছে না হচ্ছে এই বোঝাতেই দেয় দুই তিনটা ক্লাস লাগবে তাই না আচ্ছা দেখেন তাহলে এখন আমরা এখানে এক্সট্রা যদি কিছু ফিচার অ্যাড করতে চাই যে এখানে যেমন টাইটেল ছিল ধরেন টাইটেল ছিল এখানে কন্টেন্ট এখানে ধরেন আমি আলাদা একটা নাম দিতে চাচ্ছি বা আলাদা যে কোনো একটা কিছু দিতে চাচ্ছি একটা সার্ভিস নেম বা সার্ভিস কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস বা লোকেশন এরকম ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু একটা অ্যাড করতে চাইছি দেখার জন্য তার জন্য কি প্ল্যাগ ইনটা ইউজ করলাম সিপিটি সিপিটি যখন ইউজ করেছি 
সরি মানে এসিএফ এসিএফ মানে অ্যাডভান্স কাস্টম ফিল্ড ওইটা অ্যাড করার সাথে সাথে এই যে কাস্টম ফিল্ড নামে একটা অপশান চলে আসছে এখান থেকে এবার আমরা ফিল্ড তৈরি করতে পারবো অ্যাড নিয়ে যদি ক্লিক করি এর জন্য কিন্তু অনেক সলিউশন আছে অনেক প্লাগ ইন আছে আচ্ছা এখন এই সি অ্যাডভান্স এসিএফ এর মধ্যে দেখেন এখানে বিশাল একটা জায়গা চলে আসছে এখন এই জায়গায় আপনি একটা নাম দিবেন আপনার বোঝার সুবিধার জন্য যে এই ফিল্ডটা আপনার কোন জায়গায় অ্যাপ্লাই হবে আপনি যেন পরে এসে বুঝতে পারেন না দেখা পর্যন্ত ক্লিয়ার হবে না সার্ভিসেস মেটা নামে একটা নাম দিলাম যে কোনো নাম দিতে পারেন বোঝার সুবিধার জন্য এইটাই হচ্ছে আসল জায়গা যে এইখানে আমরা যে ফিল্ডগুলো অ্যাড করব এটা চাইলে আমি যদি পোস্টের মধ্যেও একটা ফিল্ড অ্যাড করতে চাই করে দিতে পারবো আমি যদি পেজের মধ্যেও একটা ফিল্ড অ্যাড করতে চাই করে দিতে পারবো সো আমি এই ফিল্ডটা কোথায় অ্যাড করতে চাই সেটা এখানে টাইপ ঠিক করে দিতে হবে যে কোন জায়গায় আমি অ্যাড করতে চাই তাহলে আমি অ্যাড করতে চাই পোস্ট টাইপে অ্যাড করতে চাই ঠিক আছে কন্ডিশন ঠিক করে দেওয়া কোন পোস্ট টাইপে অ্যাড করতে চাই আমাদের সার্ভিসেস নামে যে পোস্ট টাইপটা আছে এখানে অ্যাড করতে চাই বুঝছেন তাহলে এইটা দিয়ে দিলে এই এবার যদি আমরা পাবলিশ দিই তাহলে আমাদের এখন যা ফিল্ড অ্যাড করব সেই ফিল্ডটা আমাদের সার্ভিসের মধ্যে যে অ্যাড হবে তো এখনও কোনো ফিল্ড অ্যাড করিনি যা চিনিয়ে দিলাম যে সার্ভিসের মধ্যে যাবে আর হচ্ছে এই একটা গ্রুপ এই ফিল্ডের জন্য একটা গ্রুপের নাম দিয়ে রাখলাম এখন ফিল্ডগুলো অ্যাড করব অ্যাড ফিল্ডে যদি ক্লিক করি তাহলে যে পুরো ফিল্ড অ্যাড করার অপশান চলে আসছে এখানে কি অ্যাড করতে চাই ধরেন আমি চাচ্ছি সার্ভিস নেম অ্যাড করতে সার্ভিস নেম তাহলে একজন যখন এই এডিটরে যাবে তখন এইখানে একটা অপশন পাবে সার্ভিস নেম নামে ঠিক আছে তাহলে সার্ভিস নেম অটোমেটিক ও ফিল্ড নেম এই এইটা আমাদের অনেক সময় মানে এটাকে কি বলে এই নেম ফিল্ডে আমাদের দরকার আইডির মতো কাজ করে আইডি বা নেম যদি বুঝে থাকেন তাহলে ভালো ফিল্ডটা কোন টাইপের ফিল্ড হবে ধরেন আমাদের যদি বড়টা কমেন্ট করা দরকার হয় তাহলে টেক্সট এরিয়া ইমেজ অ্যাড করা দরকার হলে ইমেজ ইমেইল এগুলো সব আছে ঠিক আছে ধরেন চেক বক্স আমরা যদি চাই যে রেডিও বক্স বা চেক বক্স এগুলো করা যেতে পারে ধরেন আমরা একটা যেহেতু নেম টেক্সট দিয়ে দিলাম ঠিক আছে দিয়ে তাহলে আদার্স বিষয়গুলো আপনি স্কিপ করে যেতে পারেন প্লেস হোল্ডারের মধ্যে কিছু দেখাবে কি না মানে এইখানে এইখানে এইগুলো এই যেমন অ্যাড টাইটেল দেখাচ্ছে তাহলে প্লেস হোল্ডারের মধ্যে ওরকম কিছু দেখতে চান কি না তাহলে ওইগুলো সব দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি অ্যাড ফিল্ডে যদি ক্লিক করেন তাহলে আর একটা এই এক নাম্বারে এই ফিল্ডে অ্যাড হয়ে গেছে সার্ভিস নেম তাহলে এখন আর একটা ফিল্ড অ্যাড করার অপশন দিবে যদি আপনি আরও অ্যাড করতে চান ধরেন আমি সাসি সার্ভিস লোকেশন নামে একটা ফিল্ড অ্যাড করতে পারি এটা কিন্তু লজি মানে সিরিয়াস কিছু দেখাচ্ছি না যে মানে জাস্ট বোঝার জন্য সার্ভিস লোকেশন মানে বলতে পারেন সার্ভিসের সাথে আবার লোকেশন কিসের আচ্ছা সার্ভিস লোকেশন ধরেন এখানে একটা ধরেন বড় একটা টেক্স কমেন্ট এরিয়ার মতো একটা টেক্সট বক্স চাই তাহলে এখানে দেখেন টেক্স এরিয়া নামে অপশন আছে তাহলে ওইখানে বড় একটা ফিল্ড পাবো এখানে যেমন বড় একটা জায়গা পাই অ্যাড করার সো এগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি যদি মনে করেন হ্যাঁ এই দুইটা ফিল্ডই চাই তাহলে এবার পাবলিশ দিবেন পাবলিশ দিলে এই যে যে ফিল্ড মেট সার্ভিস মেটা নামে যে ফিল্ড বানালাম এই ফিল্ডটা এবার এই সার্ভিসের মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে আমরা যদি অ্যাড নিউতে যাই তাহলে দেখেন এই যে সার্ভিস নেম চলে আসছে সার্ভিস লোকেশন চলে আসছে এইগুলোকে আবার এখানে ডিসপ্লে বিভিন্নভাবে করানো যেতে পারে যে এই সার্ভিস নেম বা পাশে দেখাবে কন্টেন্টের ডান পাশে দেখাবে ছোটো করা বড়ো করা মানে যে ভিতরের ডিজাইনগুলো এগুলো জরুরি কিছু না মূল জরুরি হচ্ছে এগুলোকে কাজে লাগানো বুঝছেন তাহলে এগুলো হচ্ছে সার্ভিসে ওই যে সার্ভিসেস মেটা নামে নাম দিয়েছিলাম সেই নামে চলে আসছে এই ফিল্ডগুলো অন্য কোথাও কিন্তু যায়নি আমরা যদি পোস্টের মধ্যে যাই তাহলে দেখবেন যে এটা নাই যাবে কিভাবে করবে আচ্ছা আচ্ছা দেখাবো এটা শেষ করে দেখাবো না আগে দেখা যাবে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সার্ভিসেস নামে একটা ফিল্ড অ্যাড করেছি এখন আমরা কিছু সার্ভিস অ্যাড করে দেখি এটা কি কাজে লাগানো যায় কি না ধরেন আমি নাম দিলাম সার্ভিস ওয়ান ওয়ান নাম দিলাম একটা ইমেজ অ্যাড করি এই ধরেন এই গ্রিন এই ইমেজটা দিলাম 
এবার এখানে কিছু কন্টেন্ট আমি এখান থেকে কিছু কন্টেন্ট কপি নিয়ে বসিয়ে দিলাম আপত্তি আছে আবার এটা কিভাবে কেন দিচ্ছি কিভাবে হবে আপনি করে যান আচ্ছা সার্ভিস নেম ধরেন আমি সার্ভিস নেম দিচ্ছি ধরেন ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস আমরা সার্ভিসটা কোথায় দেবো ধরেন এটা ঠিকানা দিয়ে দিলাম একশো চার ঠিক আছে হ্যাঁ এইটা অ্যাডভা ডকুমেন্টে যদি যান আরও কিছু বিষয় অ্যাড করতে চাই ডিসকাশনের মধ্যে এখানে দেখেন আমরা এই কমেন্টটা দিয়েছিলাম পোস্ট টাইপে যে কমেন্ট অ্যালাও হবে এই জন্য এটা আসছে আর তা নাহলে কিন্তু এটা আসতো না আচ্ছা এইবার যদি পাবলিশ দেই তাহলে এই এখন এটা কিন্তু বড় চ্যালেঞ্জ না মানে আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল হচ্ছে একটা পোস্ট টাইপ বানানো সেটা বানিয়েছি এখন সার্ভিসের মধ্যে দেখেন আমার এই সার্ভিস ওয়ানটা অ্যাড হয়ে গেছে এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটাকে কাজে লাগানো একটা আর্কাইভ বানানো বা এই ধরনের একটা ফিল্ডগুলো নিয়ে জায়গা করা ডিসপ্লে করা এটা তাহলে আরও দুই তিনটা না থাকলে তো দেখতে বুঝতে পারবো না তাই না তাহলে সার্ভিস টু নামে আর একটা বানালাম সার্ভিস টু আমি এখানে একটা কন্টেন্ট নিলাম কিছু একটা লিখে দিয়ে আবি যাবে হ্যাঁ আচ্ছা দিলাম এবার ধরেন এটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন স্যার লোকেশন ধরেন এটা কিছু দিলাম কি দেব ধরেন এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা এখানে লিখে দিই কিছু এটা তাহলে পরে বোঝা যাবে না খোল না ধরেন ঢাকা মালিবাগ ঢাকা লিখে দিলাম ঢাকা এক হাজার এরকম কিছুটা লিখে দিলাম হ্যাঁ এবার এটার জন্য ধরেন আমি একটা ইমেজ দিতে চাই হ্যাঁ এটা দিয়ে দিলাম ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে কমেন্ট অ্যালাও হবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের ফিচার ইমেজ দিলাম অ্যালাও কমেন্ট দিলাম ফাইন পাবলিশ এরপরে আমরা চাচ্ছি আর একটা সার্ভিস অ্যাড করে তিনটা থাকলে মোটামুটি বুঝতে পারবো ব্যাপারটা কি মজা লাগছে আচ্ছা এখানে কিছু কন্টেন্ট দিয়ে দিলাম এটা ধরেন একটা সার্ভিস নেম দিতে চাচ্ছি ধরেন পিএইচডি টু এইচ টি এম এল আচ্ছা একটা লোকেশন হচ্ছে পাবলিশ আচ্ছা তাহলে আমাদের সার্ভিসের মধ্যে দেখেন তিনটা পোস্ট অ্যাড করা হয়ে গেছে তাই না তিনটা পোস্ট অ্যাড করা হয়ে গেছে একেবারে আমরা পোস্টের মধ্যে যেভাবে করতাম সেই ইমেজ তাই না একেবারে সেম এখানে যেভাবে ছিল এখানেও সেভাবে আছে দেখছেন সেভাবে আছে এখানে আমরা কোনো ক্যাটাগরি দিইনি এই জন্য ক্যাটাগরি এখানে কিছু দেখাচ্ছে না দিলে এখানে দেখাতো আচ্ছা ফাইন এইবার এইবার হচ্ছে আসল চ্যালেঞ্জ এগুলোকে ডিসপ্লে করানো তো এইটা যদি আপনার এলিমেন্টর দিয়ে কাজে লাগাতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনার এলিমেন্টের পোরোটা লাগবে বুঝছেন তাহলে এলিমেন্টের পোরোর মধ্যে এখানে দেখেন থিম বিল্ডার নামে একটা অপশন আছে এইখানে যে আমরা আমাদের মতো এটাকে সাজাতে পারব থিম বিল্ডারের মধ্যে যে আপনি প্রথমে যেটা করবেন সরাসরি আমরা আর্কাই পেস্টটাও করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তা ধরেন আমি এই যে আমাদের সাইটে যখন আমরা ছিলাম তখন হচ্ছে কেমন এই পোস্টগুলো এইভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম এখন এইটা আমরা যখন ক্লিক করেছি তখন এই ডিটেইলসটা দেখতে পাচ্ছি তাই না আচ্ছা এর আগে আমরা পারমালিংটা ঠিক করে দিয়ে আসি এখানে কেমন দেখতে হচ্ছে পারমালিংটা যে হ্যাঁ পোস্ট নেম করে দিই সেটিংস থেকে পারমালিংটা তো জানেন তাহলে ওই ডেট ওয়াইজ না দেখে আমাদের পোস্ট নেম অনুযায়ী দেখাবে তাহলে বুঝতে আরও ভালো লাগবে 
আচ্ছা তাহলে এবার যদি আমাদের আবার শুরুতে যাই এখন আমরা ক্লিক করলে পোস্ট নেম আকারে এখানে দেখতে পারবো এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমরা যে পোস্টটা করেছিলাম সেই পোস্টের ডিটেইলস দেখতে পাচ্ছি তাহলে এইটা কিন্তু একটা ডিজাইনে ডিসপ্লে হচ্ছে তাই না এটা কিন্তু ডিটেইলস পেজ তাহলে এই যে যে ডিজাইনটা তাহলে আপনি যে সার্ভিস করলেন এই সার্ভিসের সিঙ্গেলটা কেমন হবে এইটার জন্য আপনি থিম বিল্ডারে যে এখানে যে সিঙ্গেল যে অপশনটা আছে এখান থেকে আপনি আপনার ওইটার জন্য আলাদা সিঙ্গেল পেজ করে ফেলতে পারবেন বুঝতে পারছেন তার মানে আপনার এই যে ব্লগের সিঙ্গেলটা যেমন দেখাচ্ছে ওইটারটা ডিফারেন্ট হবে আপনি যেভাবে করে রাখবেন সেভাবে দেখাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ সিঙ্গেল পোস্টটা হ্যাঁ পোস্টটা কেমন দেখাবে তাহলে আপনি সেইটা যদি ঠিক করতে চান তাহলে আপনি আগে সিঙ্গেলটা করে নিতে পারেন তাহলে এখানে সিঙ্গেলে ক্লিক করলেও হচ্ছে ধরেন আমি সিঙ্গেলে ক্লিক করলাম করার পরে এখন আমাকে সিঙ্গেল পেজ অ্যাড করার অপশন দিবে দেখছেন এবার অ্যাড নিউ সিঙ্গেলে ক্লিক করলাম করার সাথে সাথে এখানে দেখেন সিঙ্গেলে নিয়ে আসছে আপনি যদি আপনার ডিসিশন চেঞ্জ করতে চান যে না সিঙ্গেল না অন্য কিছু করতে পারেন এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সিঙ্গেলটা কোন পোস্ট টাইপের জন্য ঠিক আছে সার্ভিস বুঝছেন সার্ভিস নামে যে পোস্ট টাইপটা দিয়েছিলাম এবার এই টেম্পলেটে আপনি আপনার মতো একটা নাম দিয়ে রাখতে পারেন আপনার বোঝার সুবিধার জন্য সার্ভিস সিঙ্গেল পোস্ট বুঝছেন ক্রিয়েট টেম্পলেট মানে এলিমেন্টের দিয়ে যে কি করা যায় মানে ধরেন অনেক ডেভেলপার মানে এলিমেন্টের কাজ ভালো শিখায় মানে সাধারণ অনেক ডেভেলপারকে হারিয়ে দেওয়া যায় তুই ডেভেলপমেন্ট কর আমি এলিমেন্টার দিয়ে করে দিচ্ছি আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এবার আমরা এখান থেকে ক্রস দিয়ে বের হয়ে গেলাম আমাদের মতো ডিজাইন করতে চাচ্ছি ভয়ঙ্কর জায়গা ওই ইজেন্সিয়াল অ্যাডওয়ান এই ঝামেলাটা করে মাঝে মাঝে যে ই হয় না লোডটা নেয় না মানে ইজেন্সিয়াল অ্যাডওয়ান প্লাগিনটা এই ঝামেলাটা করে বেশি বলছিলাম আচ্ছা তাহলে আমরা এইবার দেখেন সিঙ্গেলে আসার পরে আপনার সিঙ্গেলের ডিজাইনটা কেমন হবে সেটা আপনি ঠিক করবেন এখান থেকে সো এইটা করার আগে প্রথমে এইখান থেকে দেখেন সেটিংসে যে এই প্রিভিউ সেটিং নামে একটা অপশান পাবেন প্রিভিউ সেটিংসের মধ্যে আপনি এইখান থেকে ঠিক করে দিতে পারবেন যে কার এটা হচ্ছে হবে কার জন্য এই পোস্ট টাইপটা অ্যাড হবে আমাদের যেটা হয়েছে আমাদের সব প্লাগিনগুলো দেখেন আমরা এখানে আসার পরে যেটা হয়েছে দেখেন আমি এই এই জায়গাটা আমরা সার্ভিসটা ঠিক করে দিয়েছিলাম তাই না এটা কোথায় অ্যাপ্লাই হবে তারপর তার জন্য দেখেন এখানে প্রিভিউ হিসেবে সার্ভিসটা আছে যদি আপনি ইনকেস মিস করে ফেলেন সেটিংস থেকে মানে আমরা এখন যে কাজগুলো করব সেই কাজগুলোর প্রিভিউ হিসেবে কোন এখানে আমি যা অ্যাড করবো তা কিন্তু আসবে তাহলে সেই জিনিসটা আমি কোন জায়গা থেকে নিব আমি যদি পোস্ট সিলেক্ট করে দিই তাহলে আমি যদি এখানে কিছু একটা অ্যাড করি তাহলে পোস্টের মধ্যে আমার যে কাজগুলো করা আছে সেইগুলোর প্রিভিউ দেখতে পারবো তা আমরা চাচ্ছি সার্ভিসের মধ্যে যে কাজগুলো করেছি তার প্রিভিউ দেখতে তাহলে কিভাবে করবেন সেটিংসে যে এই অপশানটা পাবেন জেনারেল সেটিং আর প্রিভিউ সেটিং এখান থেকে আপনি আপনার পোস্ট টাইপটা ঠিক করে দেবেন সার্ভিস আমাদের যদি ওইখানে হায়ার আর কি আচ্ছা যাই হোক আমাদের এটা যদি ট্রু করা না থাকতো তাহলে কিন্তু এটা দেখতে পেতাম না এখান থেকে হাই হিডেন হয়ে থাকতো বুঝছেন বুঝছেন হ্যাজার কাইপ ইট থাকলে এটা দেখতে পেতাম না আচ্ছা এবার আমরা সার্ভিসের কি দেখতে চাই আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো পোস্ট দেখতে চান যেমন আমরা সার্ভিসেস ওয়ান নাম দিয়েছিলাম তাহলে ওয়ান টু থ্রি তাহলে সেটা দেখতে পারবেন সেটার প্রিভিউ দেখতে পারবেন মানে সিঙ্গেল পেজ যেটা করবেন সেটার প্রিভিউটা আপনি কিভাবে মানে এখন দেখতে চান পরে কোনো সমস্যা না ওইখান থেকে অ্যাড হবে আমার কথা বুঝেন নাই বুঝেন নাই মানে ধরেন এখন আমি এখানে অ্যাড করে করে দেখতে চাই যেমন আচ্ছা একটু অ্যাড করি প্রথমে স্টার্ট করি ধরেন আমি পোস্টের টাইটেলটা দেখতে চাই তাহলে এই টাইটেল ধরে ছেড়ে দিলাম দেখেন ওই যে সার্ভিস থ্রি চলে আসছে দেখছেন তা আমি ধরেন এখান থেকে সেটিংসে যদি প্রিভিউ থেকে করে দিতাম দেখেন সার্ভিস ওয়ান চলে আসে তার মানে আপনার একটা পোস্ট করা আছে আপনি তার প্রিভিউটা এখানে দেখতে চান তাহলে আপনার তো এখানে ঠিকই করে দিলাম যে সার্ভিসের পোস্টগুলো এখানে দেখতে চাই ফাইন এবার সার্ভিসে যদি স্পেসিফিক কোনো পোস্ট আপনার করা আছে সেটা আপনি এখানে দেখতে চান তাহলে সেটা ঠিক করে দিতে পারেন ক্লিয়ার আচ্ছা জেনারেল সেটিংস তো জেনারেল সেটিংস আমাদের লে ঠিক করা আমরা এখানে পাবলিশ 
মানে এখান থেকে দিলেও আপনাকে পাবলিশই করতে পারবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ফাইন তাহলে মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এবার এটা ডিজাইনটা করা ধরেন আমাদের যে কোনো একটা পোস্ট ইজ ওপেন হলে যেমন দেখা যায় তাহলে এই ডিজাইন করার জন্য আমাদের কি করতে হবে ধরেন আমরা সার্ভিসের নামটা প্রথমে টাইটেলটা দেখতে চাই টাইটেলের পিছনে আমরা ধরেন এরকম উপরে যেমন দেখি এরকম পিছনে বড় একটা ইমেজ থাকবে পিছনে আমাদের ওইখান থেকে ইমেজটা আসবে আর এখানে টাইটেলটা তার উপরে শো হবে এরকম দেখি না তাহলে ধরেন ওইটা চাই তাহলে ওইটার জন্য কি করা যেতে পারে আমরা এটা আবার কেটে দিলাম এই এইগুলো নিয়ে ভাবার কিছু না এগুলো তো ইতে আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমরা টাইটেল চাই এখানে দেখেন সিঙ্গেলে আপনি কি কি অ্যাড করতে চান ডাইনামিক্যালি এখানে সব অপশনগুলো আছে ধরেন টাইটেল কন এক্সার্ট পোস্ট কন্টেন্ট হ্যাঁ এগুলো অ্যাড করতে না না আপনি এইগুলোও অ্যাড করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এগুলো অ্যাড করতে পারবেন তবে ডাইনামিক্যালি আপনি কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন সেটা দেখাচ্ছি তো ধরেন আমি চাই যে একটা পিছনে একটা ইমেজ থাকবে আর উপরে আমার ওই পোস্টের টাইটেলটা ডিসপ্লে হবে তাহলে আমি পোস্ট টাইটেলটা ধরে ছেড়ে দিলাম তাহলে পোস্ট টাইটেলটা চলে আসে দেখছেন ওইখান থেকে এখান থেকে আমি সেটিংস থেকে চাইলে আমি ধরেন এখানে কিছু চাইলে লিখেও দিতে পারি যে বিফোরে কিছুটা দেখাবে ধরেন সার্ভিস টাইটেল তাহলে দেখেন আমার এই পোস্টের আগে আপনার এখানে সব সময় এই পোস্ট টাইটেল এভাবে দেখাবে আর তারপর এইভাবে মানে ডাইনামিক্যাল এটা আসবে বুঝছেন এটা হচ্ছে ধরেন টাইটেলটা অ্যাড করলাম এবার চাই এই পোস্টটায় যদি কেউ ক্লিক করে মানে আমরা যখন সিঙ্গেল পেজ তৈরি ওই আর্কাই পেজ তৈরি করব তখন এটার ডিটেলসটা কোন জায়গা থেকে আসবে বুঝেন নাই মানে ডিটেলস কোন পেজে যাবে সেটা তো ডাইনামিক্যালি যদি আপনি হ্যান্ডেল করতে চান ডাইনামিক এই যে ইউআরএল এটা যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি ঠিক করে দিতে পারেন যে এইটা আসলে কোন ইউআরএলটা ও ঠিক করবে দেন পোস্ট ইউআরএল দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের ওই পোস্টের ইউআরএল অনুযায়ী ও ওইখানে ডিসপ্লে করাবে বুঝছেন আচ্ছা তারপরে আপনি এখানে ধরেন আমি এটা সেন্টার করে দিতে চাই এইবার তো স্টাইল যেভাবে করতেন সেভাবে স্টাইলিংগুলো করে দিতে পারেন ক্লিয়ার আচ্ছা এইবারের পিছনে একটা ইমেজ চাই তাই তো তাহলে আমরা ইমেজ নিতে পারতাম স্টাইল থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ মনে আছে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ধরেন আমি একটা ইমেজ অ্যাড করে দিতে চাই এখন ইমেজ তো অ্যাড করাই যায় কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই ডাইনামিক্যালি আসবে দেখেন এখানে আপনি নর্মালি ইমেজ অ্যাড করে দিতে পারেন অথবা দেখেন ডাইনামিক নামে একটা অপশন আছে এইখান থেকে আপনি ঠিক করে দিতে পারবেন যে কোন ইমেজটা চান তা আমরা চাই ফিচার্ড ইমেজটা দেখাতে হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ইমেজটা আসবে দেখেন ওই যে আমরা একটা গ্রিন কালারের একটা ফিচার ইমেজ দিয়েছিলাম মনে আছে এবার আপনি ধরেন আমি এটা ডিজাইন তো ডিজাইন যেভাবে করেন সেইমভাবে ডিজাইনগুলো করবেন ঠিক আছে দেখেন ওই ফিচার ইমেজ সহ চলে আসছে আপনি আমি ধরেন একটা ওভারলে চাই একটা ওভারলে দিয়ে দিতে পারি দেখতে ভালো লাগবে সাদা করে দিই তাহলে মানে ভালো লাগবে বা অন্য একটা কালার হোয়াইট হোয়াইট আচ্ছা হোয়াইট ধরেন একটু ফন্ট সাইজটা বড় করে দিতে চাই স্টাইল তো করতেই পারবেন তাই না একটু দেখা ভালোর জন্য একটু দিলাম এই তাহলে দেখেন আমার এই ডিজাইনেই কিন্তু সিঙ্গেল পেজটা দেখাবে দেখছেন আচ্ছা এই এইবার মজার বিষয় দেখেন আমরা সেটিংস থেকে আমরা যদি পিরিভিউতে বলে দেই যে আমি এখন সার্ভিস থ্রিটা ঠিক করে দিলাম দেখেন আমরা সার্ভিস থ্রি দিয়েছিলাম আমরা যে ফিচার ইমেজ দিয়েছিলাম চলে আসছে সব ডাইনামিক্যালি ঠিক আছে কত দারুণ জাস্ট অসম তাই না আচ্ছা এইবার ধরেন আমরা এখানে এরকম ডিটেলস এবার চাই তাই না তাহলে এখানে আমরা ধরেন ওই সার্ভিসের একটা নাম দিয়েছিলাম টাইটেল দিয়েছিলাম এইগুলো তো ডিসপ্লে করতে চাই তাই না তো ধরেন আমরা বা পাশে আমরা ফিচার ইমেজটা দেখতে চাই ডান পাশে কন্টেন্ট দিতে চাই মানে আমরা একটা ডিজাইন করতে চাই আপনি যা ইচ্ছা করবেন স্বাধীনতা আপনার তাহলে আমি ধরেন এবার আবারও যদি এই ফিচার ইমেজটা চাই কোনো সমস্যা নেই আমি এখান থেকে ফিচার ইমেজ ধরে বসিয়ে দিলাম বুঝছেন দেখেন ওই ফিচার ইমেজটা চলে আসছে এবার আপনি ছোটো বড় করা এগুলো পারবো না এখানে কন্টেন্ট চাই ঠিক আছে বা উপরে ধরেন এই ইমেজের উপরে আপনি ওই টাইটেলটা চান তা এখান থেকে তো বুঝলাম এইগুলো নিয়ে আপনি ডাইনামিক নিতে পারছেন ধরেন আপনি এইটা এইখান থেকে নিয়ে ইউজ করবেন যে কোনো কিছু তাহলে আমি ধরেন এই টাইটেলটা ধরে ছেড়ে দিলাম তাহলে নর্মাল একটা টেক্সট আসছে তাই না ডিফল্টভাবে যা আসে এখন যাচ্ছে আমাদের ওই পোস্টের টাইটেলটা যেন আসে তাহলে আবার এই ডাইনামিক্যালি ক্লিক ডাইনামিক্যালি ক্লিক করেন করে 
হ্যাঁ আমাদের যে পোস্ট টাইটেল সিলেক্ট করে দিলেন তাহলে দেখেন আমাদের ওই পোস্টের টাইটেলটা চলে আসছে দেখছেন তাহলে এইখান এলিমেন্টারে সব কিছু ব্যবহার করে আপনি আপনার ডিজাইনে করে তুলতে পারছেন गाड़ी समय दिन देखें আচ্ছা তাহলে এবার ধরেন আমাদের আমাদের এইখানে আমরা ওই যে কিছু দিয়েছিলাম না আমাদের সার্ভিসের নেম তারপরে অ্যাড্রেস তাহলে আমি ধরেন সার্ভিসের নেম অ্যাড্রেস চাই তাহলে আমি এই ধরেন এই এডিটর দিয়ে অ্যাড করতে চাই নো প্রবলেম আমি এডিটর এখানে ছেড়ে দিলাম এখানে ডাইনামিকে ক্লিক করলাম এইবার দেখেন এসিএ ফিল্ড নামে একটা অপশান আছে দেখছেন এসিএ ফিল্ড থেকে এইবার আমি যদি এখানে সেটিংসে ক্লিক করি আমরা যে ওই ফিল্ডগুলো তৈরি করেছিলাম সেই ফিল্ডগুলোর নাম দেখতে পাচ্ছি দেখছেন তাহলে আমি সার্ভিস নেম এখানে দিয়ে দিলাম তাহলে ওই দেখেন আমি পিএইচডি টু এস টিমেল দিয়েছিলাম তিন নম্বর সার্ভিসে মনে আছে তাহলে পিএইচডি টু এস টিমেল চলে আসছে দেখছেন বুঝেন নাই ধরেন বিফোরে আমি লিখে দিতে চাই সার্ভিস নেম তাহলে দেখেন সার্ভিস নেম পিএইচডি টু এস টিএমএল এবার আপনার ডিজাইনটা আপনি আপনার মতো করে ফেলতে পারবেন ক্লিয়ার আর নিজে না করা পর্যন্ত সব কিছু ক্লিয়ার হবে না সার্ভিস নেম চলে আসে দেখছেন এবার ধরেন আমরা সার্ভিসের লোকেশন দিয়েছিলাম লোকেশনটা অ্যাড করতে চাই আপনি এখান থেকে আপনার লোকেশন হ্যাঁ আপনার কল করে দিতে হবে ঠিক আছে তা ধরেন এবার আমি চাচ্ছি যে আমাদের সার্ভিসের লোকেশনটা দেখাবো আমি এই 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 এইটা দিয়েও দিতে পারি যে কোনো সমস্যা নেই তাহলে ওই ডিজাইনটা আমি কীভাবে চাই তার জন্য আমার ওই ফিল্ডটা নেওয়া আর বাকিটা হচ্ছে এখান থেকে হ্যান্ডেল হবে এসিএ ফিল্ড এসিএ ফিল্ড থেকে আমরা ডাইনামিকলি আমাদের যে ফিল্ডটা আছে এখানে সেটিংসে ক্লিক করলে কি দেখতে পাবো কি দেখতে পেয়ে এখানে সার্ভিস লোকেশন সার্ভিস লোকেশন দিয়ে দিলাম এখানে আমি যে সার্ভিস লোকেশন দিয়েছিলাম সেটা চলে আসছে দেখছেন ধরেন আমি এখানে লিখে দিতে চাই আগে দেখাবে অ্যাড্রেস কথাটা এখানে ট্যাগও ইউজ করা যেতে পারে আমি ধরেন একটু একটু বোল্ড করে দিতে চাই তাহলে স্ট্রং অনেক কিছু বলে ফেলতেছি তাই না স্ট্রং মানে জায়গাটা ফাঁকা থাকলো তাহলে আপনার ওইখানে কন্টেন্ট দিলেন না বাট জায়গাটা ফাঁকা আছে তখন কি কন্টেন্টটা ডিসপ্লে হবে নর্মালি একটা টেক্স আপনি লিখে দিলেন বা অ্যাড্রেস দিয়ে রাখলেন আপনি যদি না দেন ওইখানে তখন তো জায়গাটা ফাঁকা থাকবে সেক্ষেত্রে কি দেখাবে সেটা হচ্ছে ফলব্যাক হ্যাঁ বুঝছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি আচ্ছা অল্টারের মতো আচ্ছা তাহলে এখানে ধরেন ডিজাইন ওইটাই এবার আমরা এইখানে চাই আমাদের ওই কন্টেন্টটা আমরা যে এডিটর থেকে যে কন্টেন্টটা নিয়েছিলাম সেই কন্টেন্টটা অ্যাড করতে তাহলে একইভাবে আমরা কন্টেন্টটা অ্যাড করে দিতে পারি এখান থেকে আপনি পোস্ট কন্টেন্ট ধরে ছেড়ে দিলে সরাসরি হয়ে যাবে অথবা ওইখান থেকে আপনি ডাইনামিক থেকেও আপনি কল করে দেবেন দেন আমরা যা লিখে দিয়েছিলাম তাই এখানে চলে আসছে দেখছেন আচ্ছা এবার যদি আমরা প্রিভিউতে যে ধরেন সার্ভিস ওয়ান সিলেক্ট করে দিলাম কি হয় দেখেন তো দেখেন ওই যে ইমেজ চলে আসছে ও টাইটেল চলে আসছে এখানে কি হলো আচ্ছা ওই আপডেটটা দেওয়া হয়নি তো ওই যে অনেক কিছু ওই ফিল্ডটি ট্র্যাক করে পারছে না এখন আসবে কি না এটা এটা কিন্তু কাজ হয়ে গেছে এখন অ্যাপ্লাই দিলে এগুলো সব আমরা দেখতে পারবো ডাইনামিক্যালি আচ্ছা আবার একটু দেখতে দেখতে কেমন লাগছে ধরেন আমি আবার একটু অ্যাড করে দিই হ্যাঁ হ্যাঁ আসবে 
फीसर्ट इमेज सर्विस टाइटल दीडी भलो हतो सार्विसर नेम तेना एस सी ए फिल्ड सेटिंग की सार्विस नेम सार्विस नेम क्लियर अच्छा अपडेटे देवर पर देखें कि बोले आपडेट जो क्लिक करते साथे ये आपडेट हो त अच्छा और आगे थे यान सेटिंग से सब ठीक ठाक एप्लाई प्रिव्यू दिए सब ओके ये जो मैं आर्काइ पेजा तैरी करते डिजाइने सींगल पेजगुलो देखते पर बुझान अच्छा तेल एबारे सींगल पेज तैरी गलो एबारे आर्काइ पेजा तैरी करते हम्म हम्म तीन टाइम पेज पर चले एक्जैक्टलि अच्छा थीम बिल्डर अच्छा सार्विस सिंगल टाइम देखा अपनी जे सिंगल टाइम ओपेन हो डिजाइने ओपेन हो पिछन इमेज टा क स्टाइल एलिमेंटर लाइसेंस यूज करते हैं तो मत एक डिजाइन कर दीते चाहिए देखें अपनी पड़ोते फीचारगल पाए पोस्ट गो डिसप्ले कर दें देखें पोस्ट थे के, पोस्ट थे जे ओई पोस्ट गो तर सबकि चले आ सार्विसर गो चाहिए प्रिभिव से चाहिए सार्विसर आर्क ठीक है सर देखें सार्विस चले आब्लिश कंडिशन दिए दीबें जो कथा अप्लाई है सब आर्क पेजे ना हम पोस्टर आर्क पेजे हाँ पोस्टर आर्क सार्विस आर्क पेज हाँ सार्विस आर्क और वोटा दी क्योंकि सब जगह हो जाए ठीक है अच्छा अपडेट तो हमें हो जा कथा एन क्ष करार कथा बिस्मिल्ला देखित सार्विसेस देखें सार्विस पेजा चले आसान टू ते क्लिक क्लिक कर टूर आर्क चले आसान टू बनाना भूल लिखे माइंड खेल ना टीले हो बोझार जो अच्छा देखें थ्री ते क्लिक करजाइन कर रेखे तरह कन्टेंट देखते बुझान यान आ किस डिजाइन आनी जो मन कर सार्विस पेजे टाइटल वाइटल मैं आर्क पेजे आर आलदा केमन डिजाइन है ये टाइटल देखा इन्हें आर दू तीन ट डिजाइन आँ स्क्रीन कैम देखा जो कार्ड दिए दें तो अपने अथर नेम टेम एगो देवारा कस्टम कर आर्क डिजाइन करते पर ना ठीक है डिजाइन सोलूशन बुझान 
তবে আপনার নরমালি এর থেকে বেশি কিছু লাগে না স্বাভাবিকভাবে হ্যাঁ দেখেন একটা আপনি হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি দেখেন স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করেন আমরা আমাদের যদি মেইন সাইডে যাই এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ব্লক পেজ এখন আমাদের ঠিক আর একটা পেজ তৈরি হয়ে গেল আর্কাইভ নামে এই সার্ভিস নামে তাই না সার্ভিসেস তাহলে ব্লগের কন্টেন্টগুলো এখানে আসছে সার্ভিসের কন্টেন্টগুলো এখানে আসছে তাহলে এখানে দেখেন তিনটা চলে আসছে আমি ধরেন আর একটা পোস্ট করি আচ্ছা আমরা কল দিলেই হয়ে গেল বুঝছেন ট্যাম্প টেম্পলেট না এটা আপনার ডাইনামিক সাইট হয়ে গেল ধরেন এখন আমি ধরেন কন্টেন্ট আমি ডুপ্লিকেটর ইউজ করি হ্যাঁ মানে সার্ভিস আমি ধরেন এখন ছয় সাতটা দশটা যা দিই আমার সব সার্ভিস পেজেই চলে আসবে হ্যাঁ বলেন কি বলছেন হ্যাঁ ওইটাই বলছি আর কি মনে করেন আমি যাবে বাট কিছু কিছু জায়গায় তো আটকে যাবে নি তাই না যেটা ভালো লাগে করেন সমস্যা নেই ঠিক আছে যেটা ভালো লাগে দেখেন আমি ধরেন এই কয়েকটা একই জিনিস ডুপ্লিকেট করে দিচ্ছি যারা জানেন না তারা এই ডুপ্লিকেটার পেলা গিনটা খুব দাউনটা পেলা গিন আপনার দেখেন আমি কন্টেন্ট একই কন্টেন্ট অনেকগুলো বানাই দিচ্ছি আমার এখানে দেখার জন্য ওই সিঙ্গেল পেজে আরও কিন্তু ডিজাইন করা যায় নেক্সট পেজ প্রিভিয়াস পেজ তারপরে আপনার কি বলে যে পেজিনেশন তারপরে কমেন্ট করা এগুলো ডিজাইন করা যায় সিঙ্গেল পেজের মধ্যে দেখেন আর ঘাটাঘাটি করেন আশা করি পারবেন আচ্ছা এবার যদি সার্ভিস পেজে যাই দেখেন আমি কত যতগুলো পোস্ট সার্ভিস পেজে করেছি সব পোস্টগুলো খুব সুন্দরভাবে চলে আসছে দেখছেন এবার আপনি হেডার ফোটারে সুন্দর একটা ডিজাইন করে রাখলেন ঠিক আছে তিনটা বেশি দেখাবে না হ্যাঁ তাহলে ওইখান থেকে আপনার আর্কাইভের মধ্যে থেকে আপনি বলে দিবেন যে কয়টা ডিসপ্লে হবে আমরা যার কাজ পেস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ আছে অপশান আছে আচ্ছা ধরেন এখন যে পোস্টে আপনি ক্লিক করবেন আমরা যেভাবে ডিজাইনটা করেছিলাম ঠিক সেইভাবে সেই পোস্টের কন্টেন্টগুলো দেখতে পারবো ক্লিয়ার ওকে ফাইন তাহলে আমরা ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখে গেলাম এখন এই অংশটুকু এই অংশটুকু এমনি তো ওইভাবে করা করতে পারবেন না ধরেন আপনি হোম পেজে যে আমরা এলিমেন্টরে আমাদের একটা পেজে যদি যাই কোনটা করেছিলাম পেজ বানিয়েছিলাম না না টেম্পলেট বানিয়েছিলাম তাহলে আমাদের পেজের মধ্যে ওই আমরা এডিট উইথ এলিমেন্টর মানে আমার এই এই পোস্ট টাইপ গুলো ওইখানে ইউজ করতে এখন ধরেন কোন একটা জায়গায় ইউজ করতে চাই এখন দেখেন পোস্ট নামে আমাদের এখানে অপশন ছিল মনে আছে পোস্ট ধরেন আর্কাইভ পোস্ট এখানে যদি ড্র্যাগ করে ছেড়ে দেই তাহলে এইবার আপনি কোন জায়গার পোস্ট দেখতে চান এখানে কোয়েরিটা কোথায় গেল सार्विस দেখছেন তারপরে এটার জন্য যদি আপনি যে বলছিলেন যে এক্স্যাক্ট কিছু কিছু পোস্ট অ্যাড করবেন কিছু কিছু অ্যাড করবেন না তাও আপনি যদি এক্সক্লুড যদি দিয়ে দেন এটা একটা বাদে অথবা ইনক্লুড আপনি এখানে ঠিক করে দিতে পারবেন কি কি স্যার হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু ডাইনামিক্যালি আমাদের ওই পোস্টগুলোই ডিসপ্লে হয়েছে ঠিক আছে এখন সিঙ্গেলে ক্লিক করলে আমাদের ওই সিঙ্গেল পেজেই ওপেন হবে বুঝছেন प्रोडक्टेंट गो कि आसबे और सींगल टा कम 
रविवार विषय 